Desemba 18 mwaka 2014 Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela iliyopo Arusha hapa Tanzania imeandaa mafari ya pili ya tangu taasisi hiyo ianzishwe mwaka 2011 Jumla ya waitimu ya moja na watatu wametunukiwa shahada za uzamili ambazo ni shahada ya uzamili katika sayansi, uhai na uhandisi biolojia, shahada ya uzamili katika hisabati, sayansi na uhandisi wa ukokotoaji na mawasiliano na shahada ya uzamili katika sayansi ya malikafi, nishati, maji na mazingira. Katika mafari hayo, pia jumla wa itimu kumi na watatu wametunukiwa shahada ya uzamivu baada ya kufanya utafiti katika mada mbalimbali zilizojikita katika masuala ya magonjwa na tiba, teknolojia na uvumbuzi, mahesabu, mifumo ya mawasiliano, viuatilifu, usafi na madini. Hii ni mara ya kwanza kwa taasisi ya Nelson Mandela kuitimisha wanafunzi wa ngazi ya uzamivu ambao walijiunga mnamo mwaka 2011 na hivi imekuwa ni hatua ya juu ya mafanikio katika historia ya taasisi hii. Mkuu wa taasisi hii ambaye ni makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mohamed Gharib Bilal, ndiye aliyetunuku shahada hizi kwa waitimu akianza na waitimu wa shahada za uzamili. Natumikia ndili ya uzamili ya science na uhandisi ya bari ni mawasiliano. Masters in Information and Communication Science and Engineering. Ita sisi ya science na teknolojia ya Nelson Mandela. Au ambao majina yao ya mitaki. Na kofi mengi kabisa kabisa. Sasa wanaweka kompia zao. shahada za uzamivu nao wakatunukiwa shahada zao Mamlaka ndio kadiriwa inakutanikia Alex Shai ya uzamivu ya science uhai 
the Mohandisi Baluzia, PhD in Life Sciences and Bioengineering, and Assisi Science and Technology and LC Museum. Makofi Mengi, Anashika, Anayibako, Anayate. Tukio kubwa zaidi la siku hii ilikuwa ni kumtunuku shahada ya heshima ya uzamivu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa mamlaka iliyokabidhiwa inakutunukia Dr. Jakaya Mrisho Kikwete degree ya heshima ya uzamivu yani PhD honoris causa ya taasisi ya science na teknolojia ya Nelson Mandela. Kabla ya kwanza kwa zoezi la kutunuku shahada hizi mwenyekiti wa baraza la chuo hiki Professor David Homeli Mwakyusa katika hotuba yake kwa ufupi ameeleza kwa nini mheshimiwa Kikwete ametunukiwa shahada hii Hiki ni chuo cha science na teknolojia ni chuo cha utafiti Yapata miaka sita au saba iliyopita alitamka waziwazi wazi kwamba serikali yake itajitahidi kufikia angalau asilimia moja ya pato la taifa yani GDP ipelekwe kwenye utafiti. Hatujafika huko lakini kule kutamka tu kutamkwa na mkuu wa nchi inaonyesha utachi utachi wa hali ya juu kwa serikali anayoiongoza. Tungependa kukushukuru Mheshimiwa Rais na tunapomba ulifuatilie hili swala kwa sababu mpaka sasa bado tuko kwenye asilimia sufuri nukta sufuri mbili. Swala la pili mheshimiwa rais ni kwamba hivi karibuni ulitoa agizo kwa halmashauri zote kwamba zijenge maabara. Kama nilivyosema hiki ni chuo cha kufundisha sayansi na kufundisha sayansi bila maabara ni kujidanganya. Na kwa lugha ya mjini wanasema ni danganya toto. Katika sherehe hizi za maafari ya pili ya taasisi ya Nelson Mandela, naibu mkuu wa chuo wa taasisi ya taaluma, utafiti na ubunifu Profesa Lugano Jeremy Kusiluka ndiye aliyesoma wasifu wa Rais Jaka Kikwete. Mtangu wake katika maendeleo ya nchi hii, what do you know? 
na tutu orodhesha hafa kama ni kusema atawoza. Lakini kote ni seme, angalau kusema mchacha. Kwa mba mwishinua ya kari mwisho kikwete, hamekua ni chachu, na hamasa kubwa na maendelewe ya kidamii na kiuchumi kwa watanzania. Na katika kipindi cha uraisi wake, samia nzisha na kusimamia program mbali mbali za maendeleo katika sekta mbali mbali ikiwa na sekta ya elimu hapa tunafahamu kwamba mheshimiwa amesimamia kwa karibu sana maendeleo ya elimu, sayansi na teknolojia katika nchi hii na wala hakuna hakuna mwenye shaka juu ya jambo hilo. Na kutokana na usimamizi wake kumekuwa na matunda makubwa sana katika sekta hii. Kwa mfano Toka inge madalakani kama raisi, mwaka kukiti na tamu. Sekta hii imekua kwa kasi kubwa, kumekua ni mpango wa mendele wa sekundari, mpango wa mendele wa elimi ya juu, na sasa, wote tunaweza kukiri kwa mba kila mtoto wa Tanzania, ambaye anawezo wa kusoma elimi ya sekundari, anawezo kukata kusa hiyo. Na hasa, baada ya wakumisho ya kuzo sekundari, katika kata, kila kata ya nchi hii, na dhani ni chati saa katika parahini ambalo niweza kufanya hivyo. Lakini pia, katika miyaka hiyo, kuanzia mwaka kutina kama, raisi ya miwezesha kuanzishaji wa vio mikubi ya uma saba. Mile mile katika mda uo, kinaanzio chuo cha taifa cha ulizi ya International Defense College. Ambalo vyote, nimetoa fusa nyingi kwa watanzania kusoma elimu ya chuu. Na mbile mbile katika kipindi hiki, toka ya meanzo raisi. Ni wakati ya baku fusa nyingi sana za elimu ya juu, sulianza, hasa baada ya shere ya juu viku kukitisho mwaka ya kumili na tano, na ambayo kwa mbaya kwanza ya kifungua mlangu kwa juu viku binafsi, kwanza kusomesha wa nafunzi, na kwa sasa kwa takwenyu, zilizoko kwa jetubi ya juu viku ya Tanzania, mwaka jana, Chuo aminichi sasa inavyo viku 28, inavyo viku 29, na vituo au tasisi za elimu ya juu 14. Na vyote hivi inaendesha mafunzo ya ngazi ya chuo kiku. Katika sekta ya kilimo, mambo mengi ya mefanyika, lakini mtatazi ya tu, mpango, program ya mendole ya kilimo, katika sekta development program, sababu ya kwepo kwa mda mrefu, na pia wote tunajua kusu kilimo kwanza na pinduzi ya kiyani lakini pia tunajua kusu kanda wa mendeleo ya kilimo wa kusini yaani Southern Petro Road Corridor katika mundo minu wote tunajua karibu nchi hii wote inazungupa sasa na barapara za hama na shumuli hizo zinaendelea kuna madaraja makubwa wote makubuka daraja wa madarasi na daraja ya kikamboni kuna mbrani mkubwa wa mabasi ya naro kasi kwa ya salamu kwa 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 nuzo wa kwanja ya ndege, kwa 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 k na baada ya kuingia wote tunaona kupanuka kwa tekmatumizi ya teknolojia na wasio na habari katika nchi hii katika nyanja za kimataifa mheshimiwa amekuwa mchango mkubwa sana kisiasa kijamii na kiuchumi kama nilivyosema mwanzo kwenye kanda ya maziwa makuu kwenye bara hili na hata ulimwenguni anajulikana na kwa sababu hiyo amekuwa analipwa tofauti na marais wengine wengi kwenda kwenye mitano mikubwa ya mataifa makubwa kama the World Economic Forum na hata kwenye kwenda kwenye kundi la G8 ambao ni wanaishi wachache sana ambao wako madarakani waweza kupata nafasi za kufika huko na kwa sababu ya mchango wake mkubwa katika ngazi ya taifa katika ngazi ya bara na katika ulimwengu huu kiongozi huyu mpendwa amefunikiwa nishani, tuzo, na nikiliza eshima nyingi kwa hivyo. Lakini mtatana ya chapcha. Nishani ya eshima ya umahiri ya Afrika, Most Excellent Order of the Pearl of Africa, Grand Master, liyo tolewa na serikali Uganda, waka kumili na saba. 
Nishani ya Taman ya Ju ya Inchi ya Komoro Order of the Green President of the Komoros ambayo itolewa na serikali ya Komoro mwaka 2019 Nishani ya Abdul Aziz Al Saudi Order of the Abdul Aziz Al Saudi itolewa na Inchi ya Saudi ya mwaka 2019 na Nishani ya Umahiri Order of Excellence ambayo itolewa na serikali ya Jamaica na nishani ya daraja la kwanza ya Oman Order of the Oman First Class ya mwaka 2012 nimesema siku nyingi hapa tunatoa mfano ili kila mmoja aweze kuwa appreciate tuzo za za shima ambazo amepewa yani kwa ndoa ya kwa katika kutambua juhudi na mchango wake katika nyanja mbalimbali mashirika na taasisi mbalimbali duniani zilizomtukia mheshimiwa wa Kikwete tuzo za heshima tisa ambazo tunaweza kupata record lakini tunajua zipo nyingine zaidi kuna tuzo ya heshima ya Sullivan kwa ili ya kuwa na uongozi wa mfano ambayo imetolewa na mfuko wa Leon Sullivan kuna tuzo ya taifa ya mafanikio ambayo alipokea kwa miaka ya NGE na hii imetolewa na taasisi ya America Africa mwaka na saba na tuzo ya daktari wa Marekani kwa ajili ya Afrika the US Doctors for Africa Award ambayo imetolewa mwaka 2019 na tuzo ya kutenga mema kwa ajili ya jamii hii ni tafsiri ya Kiswahili ya Social Good Award ambayo imetolewa na umoja wa mataifa mwaka 2011 na tuzo ya ushirikiano wa kusini katika afya ya kimataifa teknolojia na maendeleo the South South Award for Global Health, Technology and Development ambayo imetolewa na Umoja wa Mataifa mwaka 2011 tuzo ya uongozi katika sel katika sel ya mwaka 2012 ambayo imetolewa na mtandao wa uchambuzi wa sel katika chakula, kilimo na mali asili ya yani food, agriculture and natural resources policy analysis network na tuzo ya kiongozi wa Afrika mwenye matokeo makubwa. The Africa's most impactful leader of the year ya mwaka 2013 ambaye alitolewa na jarida la uongozi la Afrika. Tuzo ya mhimili wa demokrasia yani the icon of uh, democracy award ambaye alitolewa mwaka 2013 na jarida la sauti la Uholanzi the voice magazine magazine of Geneva na tuzo ya tisa ni tuzo ya kuifaa conservation of world ambayo itolewa na bunge la congress la marekani the US congressional international conservation focus ya mwaka wa 2013 Mgeni rasmi katika sherehe hizi za mafari ya pili ya taasisi ya Nelson Mandela alikuwa ni mkuu wa chuo ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Muhammad Garib Bilal katika nasaa zake amemshukuru rais Kikwete kwa juhudi kubwa anazozifanya kwenye maendeleo ikiwemo kuiendeleza sekta ya elimu Wasiku leo tayari tulosoma baada ya chache zilizopita unatupa kielelezo kamili juu ya mchango wako mkubwa uliotoa katika nchi hii uliotoa katika jibu ya yetu ya Afrika Mashariki lakini vile vile katika bara letu la Afrika na katika jamii ya kimataifa ulimwenguni kote tuna kila sababu kwa Tanzania na hasa sisi wa Dar es Salaam kujivunia sana kwa mchango wako mkubwa huu ambao unatupanya sisi sote tuweze kutembea kifua mbele katika ulimwengu popote tunapokwenda Tanzania inangara kwa sababu wewe umechangia kuinaisha Akizungumza katika sherehe hizi za mafari ya pili ya taasisi ya Nelson Mandela Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwanza ameeleza jinsi alivyochukua hatua za makusudi kuhakikisha chuo hiki kinaanzishwa. Mzee Mandela alipokuwa rais alikwenda kuzungumza na, na rais wa Benki ya Dunia wakati ule eh, Wolfenson. Wolfenson akamwambia bana Afrika 
iko nyuma kwenye sayansi na teknolojia. Na kama nataka muisaidie Afrika kwenye maendeleo ni lazima muifaisaidie Afrika. Nayo kwenye maendeleo hayo ili nayo iweze kukimbia na kuafikia kwa muda kimiti kifupi zaidi wale ambao sasa wamekushapitia kwenye maendeleo. Mufisa anakamwambia wazo zuri sana akawatafuta wa Afrika wanaofanya kazi kwenye benki ya dunia. Akamba wazo hili zuri sana sasa nyinyi ndifanyeni kazi. Bati nzuri miongoni mwa wa Afrika hao kuna dada yetu mtanzania hakuja alisoma kuna kuja friend friend lotie lakini akatoa alikuwa ni makamu wa rais wa benki ya dunia kwa yeye mwenyewe amesoma hapa ni engineer kwa fursa ile alichangamkia ali, ali sana kaka wakakubaliana viongozi kule Abuja wapokele ile wazo wakasema sijengwe taasisi nne moja ijengwe Abuja moja ijengwe Tanzania na wakataja Arusha pengine labda flyer friend ndio ali alisaidia kushawishi kwa mimi nimeingia nimekuta uamuzi huo umeshafanyika. Umefanyika mapema mwa mwaka 2025. Mimi nilipewa kazi ya kutekeleza tu uamuzi huo. Kaja kanambia kuna hili, alikuja friend mwenyewe. Kaja kanisimulia, nikamwambia bwana hili wazo zuri. Ndio tukaanza tuanze kazi. Kwanza tukatafuta mahali, akasema tutafute eneo Arusha. Katika mazungumzo tukasema wakati tunatafuta hilo eneo lakini kama teki wana sehemu hizi mbili tuwahamishe moja Sasa si ndio mkubwa Mimi si ndio mwenye mali yote Nikama sasa kama teki watahamia kule kwingine achia nafasi hii Tutaanza ile taratibu Baada ya hapo sasa mimi nidhani alipokuja friend yeye kutoka benki ya dunia kama kuna pesa za benki ya dunia. Sasa ni kwa friend sasa pesa za kujenga, sasa kule pesa hakuna. Ndio. Haya mambo sasa na magari. Basi nikajaribu kuzungumza na makubwa fulani hivi duniani huko kila mmoja hatusikilizi. Kwa sababu anakuwa muhimu wa sayansi na teknolojia. Hiki chuo tutajenga wenyewe. Nasema hivi kama tuweza kujenga lile la, la yudo mpale naweza kuchukua wanafunzi 1040 iki tunaweza tukaanza tukazunguza tumefika mahali hapa tulipofikia na tukaweza kuzindua chuo hiki kama nilivyosema ni sehemu ya mtandao wa vyuo vya Nelson Mandela natakiwa vijenge vinne Afrika kile cha Abuja kimekamilika na hiki kimekamilika hivyo vingine sijui watajenga wapi lakini tunawatakia kila la heri si tusamaliza Lakini chuo hiki ni kwa ajili ya kanda hii ya mashariki Lakini napenda kuhakikisheni kwa serikali nayo dhamira ya dhati ya kutatua changamoto hizi na hapa za changamoto zenu zinazowakabili na kwamba tufanye kila tuwezalo tuweze kuwa wa msaada na wala sio msaada tutimize wajibu wetu kwa chuo hiki chuo hiki mali yetu hatuna kufanya kazi hapa hatumsaidii mtu tunajisaidia wenyewe kwa hiyo tutafanya kila tunaloweza kutimiza wajibu wetu ipo sasa ugumu mwenyewe tunasema kwamba sungura mdogo wahitaji ni wengi kwa katika mazingira hayo ndio lakini sio kwamba kuna tatizo la upungufu wa dhamira mimi niahidi siku ile kuchangia ya sasa nataka kuambia kwa mimi nataka kuchangia kwenye ule mfuko ule endowment fund nitachangia milioni 200 kuanzia na nitaendelea kutafuta kuchangia mara kwa mara nitakapokuwa ninaondoka nitamkumbusha huyo rais anayekuja kwamba pale kuna ahadi ya rais sio ahadi ya kikwete hapa kuna ahadi ya rais ambao rais wewe unatakiwa uendelee kuchangia aidha rais Jaka Kikwete ameelezea kwa nini ni muhimu kwa nchi kuwekeza katika uzalishaji wa wanasayansi kwa sababu naamini kwamba bila ya kuendeleza sayansi na teknolojia hakuna maendeleo endelevu nchini 
Hivyo basi kuendeleza ma, kuendeleza mapinduzi ya sayansi na teknolojia si swala la hiari katika nchi yoyote bali ni jambo la lazima kufahamu na kama hamtafanya hamtaweza kuiletea maendeleo na kama hamtafanya hamtaweza kuondokana na umaskini na kama hamtafanya hamwezi kuzishinda changamoto za maendeleo wala changamoto za umaskini nilipokuwa nahimiza yenye maabara moja hoja nilikuwa nawaambia na hivi Maendeleo ya nchi yanaletwa na wanasayansi. Ikiwa katika nchi vijana wetu hawa hawatapata masomo ya sayansi. Matokeo yake ni nini? Tutakuwa na watu wengi wenye sociology, wenye economics kama mimi, wanasheria wengi wanakuwa na subiri kesi. <laughs> wako wako hasibu wanangoja sera za kuhesabu mtakuwa <laughs> na watu aina hiyo lakini unaposema nchi yetu haina barabara na wachumi wanaposema ili tuendelee tunahitaji miundo mbinu Unapozungumzia barabara unamzungumzia civil engineer. Unapozungumzia rail unamzungumzia engineer, kuna mechanical, kuna civil, kuna. Unaposema nataka umeme unazungumzia electric engineer. Unasema nataka chakula kiwepo unazungumzia bwana kilimo au bibi kilimo. Hawa wote hawa ni wanasayansi. Hatimaye wale wanaofanya maendeleo yatokee yaonekane ni wanasayansi. Hadi hapo tumefikia mwisho wa makala hii kwa siku ya leo. Katika makala hii tumemulika mafari ya pili ya taasisi ya Nelson Mandela ambako timu ya moja kumi na saba wametunukiwa shahada za uzamili na uzamivu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ekulu mimi ni Gaso Msigwa